നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചു മുന്നേ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്ത് ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നോ ഇത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നലൊക്കെ വരും കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സെക്ഷൻ ടു എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്കവനെ എഴുതാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡീറ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ഷലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു സബ്ഷലിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇവിടെ വൺ എസ് ടു ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ എസ് ടുവിലെ വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ഷെല്ലാണെന്നുള്ള കാര്യവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് സബ്ഷലാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ഷലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇതിനൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും പലതരത്തിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ കാണും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോ നമ്മളെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറെ അധികം അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സബ്ഷലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ഈ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എനർജി ലെവൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക എനർജി ലെവൽ കുറഞ്ഞ ആൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിനി കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ എന്ത് ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നോ ഇത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നലൊക്കെ വരും കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സബ്ഷലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സോഡിയം ആണ് സോഡിയത്തിന്റെ ആറ്റി നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് സോ ഇതിനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് സ
കെമിസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിളാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ എലമെൻറ്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകൾ അവൈലബിളാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്രത്തോളം ലെങ്തി ആയിരിക്കും ആ കാര്യം എന്നുള്ളത് സോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണുള്ള കാര്യം ഞാൻ വഴിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് സോഡിയവും രണ്ട് നിയോണും സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് നിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോഡിയത്തിനകത്ത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക സോഡിയം നിയോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ എസ് വൺ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അടുത്തതായി നമുക്ക് രണ്ട് വി ഐ പിസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കോപ്പറും ക്രോമയും എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ഐ പി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു നമുക്ക് ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആറ്റം നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റം നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പത് അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ഇത് ശരിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ കോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിയാണ് സാധാരണഗതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം എന്നാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പെക്യുലർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഒരു പ്രത്യേകതര ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളും കാണിക്കുക നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസിൽ നിന്നും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡിയിൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ആയിട്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്കിന് മാത്രമല്ല എഫ് ബ്ലോക്കിനും ഇതേ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴാണോ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഡി ടെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത്
നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി പഠനം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റുകളെ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അവർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എഫ്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എസ് എഫ്ഷനിലാണ് ദെൻ അടുത്തത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പിരി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള എലമെന്റുകളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഇവരെ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രത്യേക പേരോട് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം രണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ട് ചെറിയ ബോക്സുകൾ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സെക്ഷനിലെ എലമെന്റുകളെ